Hola, muy bonito día. Pues hoy les voy a decir cómo conectarse con los elementos de la naturaleza. Algunos secretitos que ustedes a lo mejor no sabían. Vamos a empezar. El elemento aire, como ustedes saben, sirve para la comunicación, para el estudio, para que fluyan nuestras ideas. El estudio me refiero a los que están en algo escolar. También sirve para... Eh, el que nosotros podamos eh, ver algunas situaciones que no, que no vemos. ¿Y qué es lo más representativo? Bueno, este te dicen que pongas incienso, ¿no? Eh, pero independientemente de eso, lo que les voy a recomendar es algún símbolo que tenga que ver con el aire o el habla, también, eh, o hasta eh, ojos, un ojo turco, también pueden poner algún duende o hada del elemento aire. Y eh, pueden hacer también, eh, utilizar las cartas que tengan que ver con espadas. Ese es el elemento aire. Nada más que tienen que tener cuidado, no vayan a agarrar tres espadas. Eh, alguna otra situación es que si ustedes no pueden prender algún incienso porque sufren de asma o no les llega a gustar por algún dolor de cabeza, porque les da dolor de cabeza, pues lo que pueden hacer es, ya saben, este eh, una velita aromática o tal cual eh, spray aromático, también este algún a, alguna esencia que te la puedas poner así como para oler, pero que no es tan intenso. Eh, el dibujar alas o el tener alas o plumas, eh, puede ser también este ángeles, eso te ayuda a conectarte y bueno pues el símbolo eh, que ustedes eh, ya todo el mundo conoce, si no este, voy a dejar mm, a lo mejor algún pues eh, como alguna imagen en donde puedan ustedes hacer los eh, cuatro elementos, eh, el se, eh, Ustedes lo pueden, lo pueden dibujar. Eh, los colores que van a dominar pues son los claros. Eh, a lo mejor un, un, un blanco. Si no tuviera dónde ponerlo, pues pueden ponerlo como en una hojita negra o oscura. Hasta de los que luego dan como para las tortillas, creo que es papel estraza. Ese eh, pueden dibujar el símbolo o, a, o dibujar también las alitas en color blanco. Grises muy claritos. Eh, azul muy, muy, muy clarito. Y eh, pues eso es lo que nos va a conectar con el elemento aire. Ahora vamos con el elemento tierra. Bueno, ya saben, eh, te dicen, eh, ten algún cuarzo, ¿no? O algún mineral. Sí, pero ¿qué otra cosa nos puede conectar con el elemento tierra? ¿Alguna plantita? Que tú, que tú quisieras tener, nada más ten cuidado. Si es algún cactus, bueno, se conoce que los cactus sirven para eh, alejar ciertas energías para protección. Pero si es otra planta que tenga espinas, pues ten cuidado porque puede traer este alguna situación de conflicto. Eh, ¿Para qué nos sirve la tierra? Bueno, la tierra es para que nosotros eh, aterricemos ciertas cosas a algo más real o, o ciertas ideas a algo mucho más real, a encontrar la estabilidad, a ser un poco más tranquilos. También eh, si se llega a recomendar como para las personas que fantasean mucho, Aquí me refiero como a, a que pudieran creer que todo es eh, eh, todo es brujería. Les puede ayudar este elemento eh, que este que, a, a, a calmar eso. Entonces, eh, ¿qué pudieran hacer? Bueno, ya saben, hada, duende eh, del elemento tierra. Un duende es como más representativo del elemento tierra. Eh, también tengo abajo lo de los elementales, lo pueden ver. Y um, pues también si van a tomar las cartas, pues los oros, alguna moneda, pudiera ayudar también una moneda. Eh, eso también, este aunque te refleje a dinero eh, o bueno, que, que te ayude una situación de dinero, pues te puede ayudar también a conectarte con el elemento tierra. Eso, eso es lo más representativo. Eh, ya dije las plantitas, dibujar los símbolos, eh, ya saben. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué es lo que pudiera ayudar eh, también a, a, este, a, a nosotros conectarnos con el elemento tierra? Eh, bueno, eh, ya saben, eh, de entrada 
pues eh, el usar eh, los cuarzos también ayudaría mucho, pero bueno, es como ya muy, muy conocido. Los colores representativos, un café, eh, un, bueno, un café oscuro, un beige puede ser también, un color piel, o, sí, como se le conoce, como color piel este o, o nude. Esos colores ayudan a, a conectarse con el, este, el elemento tierra. Ahora vamos con el elemento agua. ¿Qué pasa con el agua? Bueno, nos ayuda a fluir, nos ayuda a tranquilizarnos, a fluir en cualquier situación. Nos ayuda también como a la armonía de nuestro hogar y de nosotros mismos. Ya saben, ¿no? Lo clásico que te dicen, ¿no? Pues, este, una fuente o vaso con agua, sí, pero ¿qué más? Independientemente de lo de lo que se pueda, um, como generar, eh, este, eh, de, de, de elementos en cuanto a la representación del agua, pues el dibujarlo, ¿no? Con, con ciertos símbolos también, a, a lo mejor, este, aquí no recomendaría como una lluvia, recomendaría una gotita. O sea, dibujar gotita, pero solamente una, no varias, porque entonces ahí sería como si estuvieras eh, manifestando o estuvieras llamando al llanto. Y eso, pues, no 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 es lo que queremos. Pero, ¿qué otra cosa pudieras hacer en, en cuanto a, a, para conectarte con este elemento agua? Usar lo de las copas o usar simbólicamente también una copa. No es necesariamente que tenga agua, sino que este, a ti te, te guste. Puede ser algo mejor alguna representación del santo grial. Ya saben que el santo grial, pues este, muchos creen que eh, era con una copa, eh, de este muy lujosa y no era una copa eh, de pues madera o lo que un vaso de madera un vaso muy 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 rústico eso es lo que puedes utilizar colores bueno los elementales ya sabes hada, hada eh, eh, duende mm, aquí también podría recomendar un aromatizante pero que tenga que ver así como de cascadas o cosas así eso eso te puede ayudar y casi nadie te lo dice y bueno, este, ¿qué pudieras también, eh, en cuanto a las cartas, no utilicen el número 5? Pueden utilizar los haces, haz de espadas, haz de, para llamar cada elemento, haz de oros, haz de copas y eh, pues el haz de bastos. Y este, ¿qué colores? Pues sí, aquí sí nos vamos más con un, con un, este, podría ser un turquesa, eh, un, un, pues el verde agua, no sé si tenga algo mejor, algún cambio en cuanto al turquesa, este, un, un color más, este, eh, eh, a, azul, un poquito más intenso, no tan claro, eh, que, que me representaría, pues, el aire, ¿no? El azul, el azul, este, como, como se llama, pues, un azul así como de bebé, este, o pastel, ahí sí sería como aire, pero en agua, pues, una, un, un azul más, más aterrizado a, a, o a colores verdosos, eso ayudaría. Ahora, eh, pues, vámonos al último elemento, que es el de la, eh, el del fuego. ¿Qué nos va a dar el fuego? El, el fuego nos va a dar valentía. Si necesitamos nosotros valentía o hasta cierto punto autoestima. También eh, algo de pasión. ¿Qué, este, ¿Qué puede ayudarnos para conectarnos? Ya saben, la llamita, hadas o duendes que tengan que ver con el elemento fuego. Eh, muchos dicen, bueno, pues la vela eh, o veladora, sí. Pero eh, si en tu casa no te dejan este, prender o tú, porque sí, es un, eh, sí hay que estar cuidando la vela o veladora para evitar un accidente, lo que puedes hacer es comprarte de las, de las que vienen así como un, eh, como luz, o sea, es una velita y tiene la luz y la prendes y le puedes dejar. Esa no le pasa nada. Por si no quieres, estás, hay una representación del elemento fuego, un, un, un algo, un objeto del elemento fuego. Ya sabes, también este cartas. Eh, aquí los colores pues van desde rojos, anaranjado. Y aquí un secreto que les quiero, que les quiero dar y que a lo mejor no muchos este, se lo dicen, pues pudiera ser el color azul, pero es un azul eléctrico. Un azul muy intenso. Fíjense qué, qué colores tiene una llama. Si prenden ustedes vela y eso podría ayudar a conectar con el elemento, con, con este elemento, el elemento fuego. 
Y bueno, esto lo aclaro porque en el video que subí de las predicciones, dije eh, ahí lo que se veía en las cartas, qué elemento estaría apropiado para ustedes. Si es de que les dije que tienen que utilizar todos los elementos, es dibujar una estrella de cinco picos, a lo mejor representando con otro dibujito esos elementos y en el centro ustedes. Pero si van a dibujar la estrella de cinco picos es con el con, o con uno de los picos hacia arriba. Porque si no, pues estás llamando como que el, al desequilibrio, también situaciones negativas. Y bueno, pues eso sería todo. Únanse a mi grupo de WhatsApp, ya saben que hay dinámicas gratuitas. Y nos vemos hasta la próxima.